Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, eu sou Pedro Maldança e nesse vídeo falaremos sobre as malandras. Sim, essas entidades muito queridas por todos que as conhecem. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito para ajudar o canal a crescer e fazer o conhecimento chegar a cada vez mais pessoas, tá? As malandras começaram a descer nos terreiros a partir dos anos 50 com o surgimento de uma entidade que ninguém conhecia até então, chamada Maria Navalha, muito famosa hoje em dia. Né? Ela incorporou numa jovem que estava há pouco tempo na religião, tinha características de malandro, ainda que com feminilidade, mas era encantadora, uma entidade diferente, e que atraiu a curiosidade das pessoas da Umbanda na época. Desde então, alguns anos se passaram, ela continua a brilhar nos terreiros de Umbanda com todo o seu charme e beleza exótica. Conforme os anos foram passando, outras malandras se apresentaram também. Suas cores principais são vermelha, branca e preta. É, e alguns tons também, é, umas variações de tom dentro dessas cores. Algumas podem usar cinza, por exemplo. Utilizam chapéus panamá ou mesmo cartolas, brancas, cinzas, vermelhas, com tiras destas cores. Podem usar calça ou saia. Suas flores são rosas vermelhas, rosas brancas, cravos vermelhos e brancos e também gostam de flor de chuvisco. Podem fumar diversos tipos de cigarro, de palha, de filtro vermelho, com sabor, entre outros, cigarrilhas também, tá? E existem ainda algumas malandras que fumam charuto mesmo, tá? Podem beber cerveja branca, cerveja preta, não tem essa restrição, tá? Podem beber tanto a branca quanto a preta. Batidas, algumas tomam conhaque e raramente pinga ou uísque, tá? Só em alguma, realmente, alguma exceção. Gostam de utilizar dados, navalha, punhal, baralho. Seus pontos de força, lapa, cabaré, morro, esquinas, encruzilhada cais do porto, entre outros. São boas amigas, trabalham ajudando as pessoas a largar os vícios, drogas e o álcool. Também trabalham desmanchando magia negra, trabalham para assuntos financeiros, muito bem, por sinal. Tiram seus protegidos e protegidas de enrascadas e também trabalham para o amor. São extrovertidas, simpáticas, às vezes sérias, sempre muito bem vestidas, elegantes, são vaidosas, gostam de receber presentes e adoram perfumes e batons. Seu dia é a segunda-feira. Assim como os malandros, as malandras, sua contraparte feminina, são da linha das almas, mas podem vir em giras de chu, em giras marinheiros e baianos, ou então em suas próprias giras correspondentes, tá? Vai depender da doutrina, da casa que você esteja. Entre as suas qualidades estão Maria Navalha do Cais, que eu tenho perfume que eu faço, eu vendo da Maria Navalha, caso você queira, é só você adquirir, tá? Você me procure. Então temos Maria Navalha do Cais, Malandra Sete Navalhas, Malandra das Sete Navalhadas, Malandra do Cabaré, Malandra Maria do Cais, Malandra dos Arcos da Lapa, Malandra do Morro, Malandra da Estrada, Laura Carteado, entre outras. Então, são entidades maravilhosas. Eu conheço uma malandra maravilhosa, que é a Maria Navalha do Cais. Ela é muito boa no trabalho dela, me ajuda bastante, ajuda bastante os consulentes dela. E eu acredito muito na força das malandras, que elas, elas ajudam a gente quando a gente mais precisa ali, uma energia muito próxima de nós. E eu tenho certeza que se você tiver fé, você pode procurar por alguma delas no terreiro, você que é médium e trabalha com uma, uma malandra, eu peço que você é, cultive a sua fé pela malandra que você recebe. E se você gosta de trabalhar com com magias e tudo mais, é uma energia bem legal de você conhecer, de você trabalhar também. Certo? Eu peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like e compartilhe com seus amigos que gostam do assunto. Tá bom? Querendo uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Querendo o perfume da Maria Navalha do Cais para proteção, para bons negócios, me procure. Querendo o Grimório Magia de Afrodite com magias para a vida amorosa e para a prosperidade, querendo um curso de cartas, um curso de reiki, uma sessão de reiki, uma consulta com as runas, uma magia para abrir seus caminhos amorosos ou financeiros, uma pastoral, uma pandemia, uma revolução solar, me procure pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. 
21979 06 42 48 atendimentos presenciais no Rio de Janeiro e à distância para o mundo inteiro. Um forte abraço para você e até a próxima.